Mir ist vor dem Dreh aufgefallen, dass wir bereits eigentlich alles zum Fiat 500e behandelt haben. Ihr kennt ja meine Playlist, wenn ihr schon länger meinen Kanal verfolgt. Und ich habe wirklich über jedes Thema eigentlich ein Video gemacht. Falls nicht, kommentiert. Solange ich das Fahrzeug noch habe, kann ich gerne dazu ein Video machen. Ja, ein Video fehlt aber und das werden wir heute noch nachholen. Und zwar die Ladegeschwindigkeit des Fiat 500e. Ja, wir haben jetzt nicht mehr so tiefe Temperaturen. Ich habe das Video schon mehrmals probiert zu drehen im Winter. Aber dann ist immer was dazwischen gekommen. Kaputte Säulen, überfüllte Säulen. Aber heute soll das Ganze mal klappen. Und wir haben jetzt ungefähr 10 Grad, vielleicht auch mal so 8 Grad. Also es ist nicht zu warm. Ich könnte theoretisch in mehreren Szenarien euch die Ladegeschwindigkeit bestimmen. Ich möchte euch zu Beginn einfach meine Erfahrung sagen. Bisher war es so, dass der Wagen auch bei tiefen Temperaturen seine Höchstleistung ziehen kann. Also bei dem Fahrzeug ist es weniger die Temperatur von außen. Er hat ja auch einen Lithium-Ionen-Akku wie unser Tesla Model 3. Der zieht auch bei jeder Temperatur die Peak-Ladeleistung. Es ist eher entscheidend, wie warm der Akku ist, wie warm der Akku warm gefahren ist. Und das werden wir heute erledigen. Wir werden auf die Autobahn gleich fahren. Ich habe so 61 Prozent aufgeladen. Und dann fahren wir mal Tempomat 120, würde ich sagen. So einen typischen Verbrauch auf der Autobahn, so werden wir machen, damit die Batterie auch normal gewärmt wird, als würde man die typischen Temperaturen auf der Autobahn fahren. Und dann am Ende, wenn wir uns der Ladesäule annähern, dann werde ich auch schneller fahren, 150, so was ich eh rate, um den Akku nochmal schön aufzuwärmen. Und dann bin ich gespannt, ob wir heute die 85 kW Schwitzenleistung ziehen können. Zu Beginn lasst noch gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Dann können wir vielleicht meinen Jahresziel von 3000 Abonnenten erreichen. Und schaut gerne bei Shop for Tesla vorbei, falls ihr auch einen Tesla als Hauptfahrzeug habt. Es gibt ja immer wieder die Kombination wie bei uns Tesla und Fiat, wobei der Fiat ja wie gesagt leider jetzt bald wegkommt. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug, ein Fazit habe ich auch schon aufgenommen, könnt ihr gerne auf der Infobox klicken. Aber wie gesagt, schaut gerne bei Shop for Tesla vorbei, über den Link in meiner Beschreibung spart ihr auch nochmal 5% mit dem Code Morsch. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video, viel Spaß. Also wie angekündigt fahren wir jetzt auf die Autobahn, hier seht ihr gerade das schöne Weinsberger Kreuz und wir fahren Richtung Sinsheim. Für die Leute, die es interessiert, wir sind das Ganze auch nochmal dann zurückgefahren. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind zwischen Heilbronn und Sinsheim gefahren. In Sinsheim wollte ich am MBW Ladepark aufladen. Der bietet sich einfach sehr gut dafür an, zwecks äh, Zuverlässigkeit und Lage. Ja, es ist auch nicht so wichtig. Ich meine, wir sind jetzt an Sinsheim vorbeigefahren, dann nach Wieslach-Rauenberg und wieder zurück. Also für die Kenner, die diese Strecke kennen, ihr wisst jetzt Bescheid, wie ungefähr das Profil ist. Somit könnt ihr auch ein bisschen Höhenunterschiede ausgleichen, was aber eigentlich eh nicht so relevant ist. Wie gesagt, um den Verbrauch soll es nicht gehen, denn wir wollen uns primär die Ladeleistung anschauen. Die ist, wie gesagt, untenrum eigentlich sehr hoch bei 85 kW. Für das Auto wirklich eine ordentliche Ladeleistung und die würde ich gerne wiedersehen. Im Winter, das werde ich auch später sagen, habe ich... Leider hat das in letzter Zeit nicht mehr so oft gezogen. Ich weiß nicht, woran es lag. Wenn man 120 km/h Tempomat fährt, war es so, dass ich eigentlich, als ich mein Auto im Februar abgeholt habe, auch im Winter diese Ladeleistung gezogen habe. Aber irgendwie in letzter Zeit ist das Ganze nicht mehr so. Dem werden wir aber gleich bei der Ladesäule auf den Grund gehen nochmal. Dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass ihr euer Auto zu Hause aufladen könnt. Wenn ihr das Glück habt und eine heimische Wallbox besitzt, die mit 11 kW euer Auto aufladen kann, schneller kann der Fiat 500e über Wechselstrom übrigens eh nicht aufladen, dann könnt ihr euren Fiat 500e ungefähr in zweieinhalb Stunden von 10 auf 80 Prozent aufladen. Ich habe das Ganze dann meistens auf 100 Prozent aufgeladen, macht nur Sinn, weil das Fahrzeug im Übrigen auch nicht 100 Prozent angegeben hat, wenn 100 Prozent angezeigt wird, weshalb ihr das Fahrzeug auch ohne den Akku jetzt wirklich stark zu Schaden regelmäßig auf 100% aufladen könnt. Ja, ich hoffe, ich habe euch mich jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt. Was ich damit sagen möchte, ist, ihr könnt gerne mal bei dem Akku auch auf 100% laden und das Ganze würde dann von 10 auf 100% meiner Erfahrung nach so ungefähr 3 Stunden dauern. Nagelt mich da nicht fest, aber so zweieinhalb Stunden von 10 auf 80 Prozent sollten drin sein, falls ihr die höchste Ladestufe eingestellt habt. Ich habe dazu schon einige Videos gemacht, immer wieder am Rande habe ich es erwähnt, deswegen gehe ich jetzt nicht so genau darauf ein. Ich möchte nur noch am Ende erwähnen, dass es natürlich auch den Schuko Brick gibt, das heißt für die Haushaltssteckdose euer Ladegerät. Das habe ich schon lange nicht mehr benutzt, dieses Ladegerät. Ich glaube nur zweimal in meinem Leben bei meinem Opa. Da könnte man jetzt theoretisch errechnen mit 3 kW, wie lange man da braucht. Ja, so ungefähr 10 Stunden wäre es natürlich dann den Wagen voll zu laden. Von 0 auf 100 Prozent, über 10 Stunden vermutlich. Meiner Erfahrung nach waren das ungefähr 8 Stunden, die ich da, glaube ich, von 10 auf 100 geladen habe. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall braucht ihr da locker eine Nacht mit der Haushaltssteckdose, um auf 100 Prozent zu laden. Was ihr nicht immer müsst, aber ich wollte es erwähnen. Ihr könnt auch nur auf 80 Prozent laden, da kriegt ihr ihn auf jeden Fall hin über Nacht. Also Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich habe es tatsächlich geschafft den Wagen auf 10% runterzufahren. Das heißt, wir werden jetzt 10 auf 85% aufladen. 85% aus dem Grund, dass sich das wirklich lohnt, weil es ist nicht wirklich so ein großer Unterschied, ob ich jetzt auf 80 oder 85 lade. Deswegen ladet immer auf 85%. Ein Tipp von einem erfahrenen Fiat 500 e fahrer Wir nehmen natürlich CCS, wie Sie es
die Abdeckungen schön einhängen, haben sie gut gemacht. Und ich habe bei dem Auto nie Autocharge aktiviert. Bei meinem neuen Auto werde ich das Ganze machen. Könnt ihr beim Fiat 5 hier aber natürlich auch machen. Ihr seht schon unsere wunderschöne GoPro. Leider ist es total verschmiert. Das mache ich gleich noch sauber für euch. Und dann kann man hier schön die Ladekurve überwachen. Wir nehmen natürlich CCS2, stecken den Wagen ein und dann kriegt ihr von mir die wunderschöne Ladekurve eingeblendet. So, starten wir die GoPro. Am Anfang muss ich es ja hier noch starten. Ach, die Kacke. Guck mal. Was ist das denn für ein Dreck? Den kriegt man nicht mal mit dem Mikrofasertuch weg. Das ist ja Wahnsinn. Was machen die Leute mit den Säulen? Rotzen die da drauf? Das ist ja echt ekelhaft. Ja. Aber man sieht die Ladekurve. Wir werden in Zukunft ein Stativ für euch anschaffen, damit man es dann noch besser sieht. Aber man sieht ja im Grunde die Ladeleistung trotzdem. Ja, ich habe gerade über Ladekurve gesprochen. Das können wir auch einsehen. Ich glaube, ich werde es aber bei der Ladeleistung belassen, weil man ganz einfach nicht beides anzeigen kann, dann zeige ich euch lieber die Ladeleistung. So, wir gehen jetzt gerade auf 63, 65, 68, 70 kW hoch. 70 kW hat er gerade. Aus meiner Erfahrung wird der Wagen in kurzer, also nach einer kurzen Zeit wieder hochziehen. Also der Wagen zieht meistens anfangs auf die 70 kW hoch und dann zieht er eigentlich nochmal auf 80 hoch. Ja, jetzt sieht man es, 82 kW ziehen wir. Wir haben gerade eine Austemperatur von 10 Grad waren es, glaube ich, oder? Es ist wieder echt schön osterlich hier, also vom Wetter her, schön Frühling. Und ich kann euch sagen, es ist gut möglich, dass wir, boah, ist mehr die Sonne, dass wir auch die 85 kW gleich sehen werden. Denn der Wagen zieht, wie gesagt, am Anfang auf 70 kW hoch und dann ungefähr nach einer halben Minute auf 82. Und dann zieht er die letzten 3 kW meistens etappenweise noch nach oben. Ja? 83 kW, 83,3, ja, 83 ziehen wir gerade. Ich habe auch schon mal Rekord gemessen bei... 85,5 kW. Daher weiß ich auch, dass das so in kleinen Etappen, Etappen dann weitergeht. Weil ich habe damals ein Foto gemacht, schau mal, ich ziehe 82 kW und dann im Endeffekt hat sich jede Minute erhöht. Jetzt bin ich mal gespannt also, wie das Ganze wird. Wir sind gerade bei 14% Ladezustand. Wie gesagt, wir sind mit 10 angekommen und haben jetzt also schon in einer Minute wieder 4% aufgeladen. Und es ist echt eine Sache, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr erfahrener mit dem Fahrzeug seid und ihr wisst, wir sind jetzt zum Beispiel in Sinsheim, die Säulen funktionieren immer, das sind Alpitronic-Säulen, ich komme mir sicher hin. Fahrt gerne den Wagen, auch am Ende mit 150 km/h schön warm, falls unbegrenzt natürlich ist, nicht gegen die Verkehrsregeln ähm, fahren. Und äh, traut euch auch mal auf 10% runterzufahren, weil es lohnt sich wirklich. Ihr kommt dann im Endeffekt weiter oder ihr seid schneller unterwegs und das lädt der Wagen so schnell nach. Ja, und jetzt sind wir hier gerade. 84 kW, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich die 85 sehen, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Kleines Fazit nochmal zum Winter, dadurch das Ganze ja eigentlich geplant zu tun. In letzter Zeit habe ich irgendwie nie die 85 kW gesehen. Das hat mich gewundert, weil früher hatte ich die eigentlich immer gesehen, auch im Winter. Also ich habe das Auto ja im Februar übernommen, wo es auch noch teilweise sehr kalt war. Und ich habe die 85 kW gesehen, obwohl ich auch Tempomat 120, 130 gefahren bin. Da ist jetzt also die Frage, warum das am Ende nicht mehr der Fall war. Wie gesagt, ich kann es euch nur raten, fahrt am Ende, wenn es möglich ist, so 140, 150 wenn es jetzt Eis glatt ist, nicht. Ich möchte jetzt hier keinen zum Unfall motivieren, aber im Endeffekt, wenn es möglich ist, macht das, weil ich habe sehr schwer in der Vermutung, dass der Wagen wirklich diese Wärme im Akku braucht, um diese Ladeleistung zu ziehen. Und jetzt werden wir einfach mal in, die, in den Zeitraffer schalten. Ich bin gespannt, wie lange er braucht auf die 85 Prozent, weil das weiß ich auswendig auch nicht mehr. Also, Film ab, hier kommt der Zeitraffer. Also here we go Leute, jetzt seht ihr, dass wir gerade auf die 70 kW direkt hochgezogen sind und anschließend, wie ich es schon vermutet hatte, auf die 80 bzw. 85 kW dann hochgezogen sind. Leider könnt ihr gerade nicht den Ladezustand sehen, das wird sich gleich ändern, denn ich habe die Kamera dann rechtzeitig umgeparkt, dass ihr zumindest die Minuten sehen könnt. Da ist glaube ich der Ladezustand auch nicht drauf, aber so ungefähr grob könnt ihr es ja abschätzen, sieht man ja unten in der Batterie, dass der Wagen wirklich lange diese 85 kW hält. Ja, also bin ich echt sehr zufrieden bisher, habt auch gesehen, 85,2 kW gerade als etwas mehr sogar als die 85 hat er gezogen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange wir auf 80% brauchen werden. Das werden wir natürlich danach sehen, nach dem Zeitraffer.
Also, kommt mal bitte ein bisschen näher. Wir haben jetzt schon, es ging so schnell wirklich, wir haben mit 25 Minuten Ladedauer die 80 Prozent erreicht und nach einer Minute haben wir 4 Prozent nochmal aufgeladen. Das heißt, wir haben jetzt von 10 auf 85 Prozent, gleich wird es auf 85 springen, 26 Minuten gebaut, was wirklich top ist. Ich hatte das noch nie so schnell. Ja, jetzt sieht man es, kannst du schnell zeigen. 85 Prozent bei 26 Minuten. Es tut mir wirklich leid, dass man aufgrund meiner Halterung nicht den Ladezustand sieht, aber ihr habt es ja hier unten ein bisschen an der Batterie gesehen. Äh, also ihr werdet sowieso auf 80 Prozent aufladen, deswegen wird wahrscheinlich der Wert auf 80 Prozent interessant sein. Also von 10 Prozent auf 85 Prozent in 25 Minuten und in 26 Minuten geht es auf 85 Prozent. Da stellt sich ja gar nicht die Frage, was ihr eher machen sollt. Natürlich ladet ihr auf 85 Prozent. Es gibt ja Fahrzeuge, da ist das interessant, weil da lädt er so langsam dann über 80 Prozent, dass es sich nicht lohnt, auf 85 aufzuladen. Ein i3 zum Beispiel von BMW, den kann man bis 90 Prozent laden, weil er bis dahin seine 50 kW hält, so ungefähr. Also lade bis 85 Prozent und das ist auch schon das Fazit. Ich bin sehr zufrieden mit der Ladeleistung. Wir haben sie komplett in der Spitze gezogen, ziemlich lange. Und da bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Ich will es wieder kurz halten für euch. Lasst jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da. Fahrt elektrisch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.